விடுதலை ஓட்டம் வானம் சோவென்று கொட்டி தீர்க்கும் என்ற அளவில் அடைக்கற்கள் இட்டிருந்தது ஒரே கணத்தில் பளிரென்று சூரியன் உதயமானால் அந்த மலை பிரதேசம் எப்படி ஒளிருமோ அப்படி ரங்கனின் இருதயத்தில் கவிந்திருந்த ஏக்க கவலைகள் கரைந்து அவன் உடலிலும் உள்ளத்திலும் அளவற்ற சுறுசுறுப்பை உண்டாக்கியது அந்த நிகழ்ச்சி பத்து நிமிஷ நேரத்துக்குள் தான் பிறந்து வளர்ந்து பழகிய மரகத மலையை விட்டு கனவு கண்ட ஒத்தை நகரை எண்ணி எவரும் போகாத பக்கத்தில் உள்ள ஒத்தையடி பாதையில் அவன் ஓடிக்கொண்டிருந்தான் இடுப்பில் முழுசாக இருந்த இரண்டு வெள்ளி ரூபாய்களும் மூன்றே காலனா சில்லறையும் அவனுடைய ஓட்டத்துக்கு உயிரான வேகம் கொடுத்தன ஐயோ என்று வீட்டார் அப்படி அப்படியே எல்லாவற்றையும் போட்டுவிட்டு ஓடிய போது பால் மனைக்குள் ஒரு களத்துக்குள் பட்டுப்பை ஒன்றில் சிற்றப்பின் சேமித்து வைத்திருந்த பத்து ரூபாயிலிருந்து எடுத்த வெள்ளி ரூபாய்கள் அவை கட்ட விழுந்ததும் ஓடும் கன்று போல் அவன் திரும்பி பாராமலே வழியை நோக்காமலேதான் ஓடினான் டீ எஸ்டேட்டை கடந்ததும் மலை காடு எந்த மலை எந்த காடு ரங்கன் அந்த பக்கத்தையே இதுவரையில் அறிந்திருக்கவில்லை கானகத்துள் ஒற்றையடி பாதையாக தென்பட்ட இடத்தில் இளங்கால்கள் கல்லிலும் முள்ளிலும் குத்த வேகமாக ஓடினான் ஆங்காங்கே குறும்பரோ கோத்தரோ தென்பட்டால் அவன் அஞ்சி பதுங்கி பின்பு சென்றான் மலை ஒன்றின் மேல் ஏறி அவன் சுற்றும் முற்றும் பார்த்தபோது சூரியன் இருந்த திசை கொண்டு மரகத மலை எந்த பக்கம் இருக்கிறது தேவர் பட்டா எங்கே தெரிகிறது என்பதை அறிய முடிந்ததை தவிர வண்ண விசித்திர ஒத்தை நகர் வண்ண மயிலை போல் அவன் கண்முன் விரிந்து கிடக்கவில்லை இருதயம் படப்படக்க அந்த மலையையும் கடந்து ரங்கன் ஓட்டமாக ஓடினான் சிறு துணியில் அவன் முடிச்சுட்டு வந்திருந்த கழியும் பொறி உருண்டையும் வெள்ளமும் குலுங்க பின்னும் ஒரு மலைச்சரிவில் வந்து நின்றான் கீழே ஒரு ஹட்டி இருந்தது நெஞ்ச துணிவு மாய்ந்தது கால்கள் பின்னிக் கொண்டன எவரேனும் தெரிந்து கொள்வார்களோ அது என்ன ஹட்டியோ அவனுக்கு உறவினரோ சிற்றப்பனுக்கு தெரிந்தவரோ இருந்துவிட்டால் ஹட்டியின் அருகிலே செல்லாமல் அவன் மீண்டும் இறங்கி கானக வழியில் புகுந்தான் இளம் உள்ளத்தில் கிளியை ஊட்டும் விசித்திரமான ஒலிகள் அவனுக்கு கேட்டன இரியவுடைய ஈசரே இன்று என்னை பத்திரமாக சேர்த்து விடுங்கள் என்னை ஒத்தையில் கொண்டு சேர்த்து விடுங்கள் என்றெல்லாம் இரிய உடையார் இல்லை என்று மறுத்த உள்ளம் அந்த இக்கட்டான நிலையில் பாவங்களை மன்னிக்க சொல்லி இறைஞ்சியது புதர்களிலும் பாறையின் பக்கங்களிலும் புலி ஒழிந்திருக்குமோ என்ற கிளி அவனுக்கு உண்டாயிற்று வெகு தூரம் பல காடு மலைகளை கடந்து அவன் ஓடிய பிறகு திக்கு திசை தெரியவில்லை மரகத மலையோ தேவர் பெட்டாவோ அவன் கண்களில் படவில்லை கழுகு மூக்கு போன்ற பாறையுடன் ஒரு மலைதான் அவனுக்கு முன் இப்போது தெரிந்தது இளங்கால்கள் நோவ அந்த வானாந்தரத்தில் நிர்கதியாக வந்து நின்ற அவன் கண்களில் நீர் பெருகியது ஐயனே நான் பொன்னுடன் திரும்பி வந்து உங்கள் கோயிலுக்கு நான்கு எருமைகள் விடுவேன் என்னை காப்பாற்றும் என்று வாய்விட்டு கதறினான் சிறிது தேறி ஒருவேளை இரவுக்குள் உயிரோடு இருக்கிறோமோ இல்லையோ என்ற நினைவுடன் பொறி உருண்டையை தின்று கொண்டே நடந்தான் பொழுது தேயும் சமயத்தில் அந்த குன்றின் உச்சியில் அவன் நின்று பார்க்கையில் அவன் உள்ளத்தில் தெம்பு பிறந்தது வளைந்து சென்ற குன்றுகளின் நடுவில் பசுமையான புல்வெளி வளைவான குறுகிய பொந்து போன்ற வாயில்களுடன் கணக்புல்லால் வேய பெற்ற குடிசைகள் ஒரு புறம் கல் கட்டிடமான கோபுரம் இன்னொரு புறம் எருமை மந்தைகள் நிற்கும் கொட்டடி தொதவர் மந்து மனிதவாடி தெரியாத கானகத்திலிருந்து மக்கள் குடியிருப்பை கண்டுவிட்ட தைரியத்தில் அவன் அந்த மந்தையை நோக்கி நடந்தான் புதுக்குடி அணிந்த பூசாரி அருவித்துறைக்கு போய் வரும் வழியில் அவனை சந்தித்தான் உற்று பார்த்தான் ரங்கனுடனேயே நடந்தான் தொதவன் அவன் மொழியில் ரங்கனை ஏதோ விசாரித்தான் ரங்கனின் நெஞ்சம் திக் திக்கென்று அடித்து கொண்டது மறுமொழியின்றி நேராக நடந்தான் குடிசை ஒன்றின் வாசலில் வந்து உட்கார்ந்தான் அந்த குடிசை வாசலில் கம்பளி போர்த்திய கிழவி ஒருத்தியும் இளைஞனான ஒருவனும் அமர்ந்திருந்தனர் ரங்கனுடன் வந்த பூசாரி அவர்களை பார்த்து ஏதோ பேசினான் குடிசைக்குள்ளிருந்து வெண்ணை பழப்பழப்பு மின்னும் திரிக்கப்பட்ட கூந்தலையுடைய அழகி ஒருத்தி வந்தாள் சற்றைக்கெல்லாம் அங்கே கூட்டம் அவனை சுற்றி கூடிவிட்டது அவர்களுடைய மொழியில் என்னென்னவோ கேட்டு அவனை திணறடித்தார்கள் ரங்கன் மறுமொழியே பேசவில்லை ஓடி வந்த களைப்பு துணி முடிப்பிலிருந்து கழியையும் வெள்ளத்தையும் எடுத்து தின்னு தொடங்கினான் ஒரு கிழவன் அருகில் வந்து தலையை நிமிர்த்தி ஹட்டியிலிருந்து வருகிறாயா எங்கே வந்தாய் என்ற அன்புடன் ரங்கனின் தாய்மொழியில் வினவினான் எனக்கு ஒத்தை அண்ணனுடன் ஹட்டிக்கு வந்தேன் எனக்கு மணிக்கல் ஹட்டி அண்ணன் முன்னே போய்விட்டான் நான் ஒத்தைக்கு போக வேண்டும் வழி தவறிவிட்டது என்று பொய் நிசமாக நடிக்கையிலேயே அவனுக்கு அழுகை வந்துவிட்டது வழிதானே தவறியது போகட்டும் காலையிலே ஒத்தை போகலாம் என்று கிழவன் ஆதரவாக அவனை சமாதானம் செய்தான் அன்றிரவு அவர்களின் இளம் விருந்தாளியாக இருந்து ரங்கன் சாமை சோறும் நெய்யும் உண்டு அந்த அடக்கமான குடிசையிலேயே உறங்கிய பிறகு காலை கதிரவனுடன் தன் ஒத்தை பிரயாணத்தை தொடங்க சித்தமானான் உடன் ஒரு தொதவ வாலிபன் துணைவர கதிரவன் உச்சிக்கு வரும் முன்பே ரங்கன் ஒத்தையின் எல்லையை அடைந்தான் வளைவாக மலைகளை சுற்றியும் 
குறுக்கே பிளந்தும் ஓடும் சாலைகளின் அழகை சொல்ல முடியுமோ மேட்டிலும் பள்ளத்திலும் எத்தனை எத்தனை கட்டிடங்கள் சிலுவை உச்சியுடன் தோன்றும் மாதா கோயில் கோபுரத்தை கண்டு ரங்கன் அதிசயத்தான் அதுவும் தொதவர் கோயில் போலும் தெருக்களில் எத்தனை துரைமார்கள் பழப்பழக்கும் தாங்கா வண்டிகள் நிமிர்ந்து ராஜநடை போடும் குதிரைகள் தலைப்பாகை அணிந்த மக்கள் நாய்களை பிடித்து கொண்டு செல்லும் துரைசாணிகளின் ஒய்யாரம்தான் என்ன முள்ளுப்பழம் போன்ற உதடுகளும் ஒரே வெள்ளை மீனியுமாய் அவர்கள் தெய்வ பிறவிகள் போலும் துணை வந்த தொதவனிடம் எனக்கு இனிமேல் போக தெரியும் என்றான் ரங்கன் இனி இப்படி தனியாக வராதே என்ற பொருள்பட நோக்கிவிட்டு அவன் பாதையில் இருந்த கடை ஒன்றில் நின்றான் ரங்கன் பார்த்தது பார்த்தபடி திறந்த வாயுடன் அதிசயித்து நின்றான் தெருக்களில் சுற்றினான் பொட்டானிக்கல் நந்தவனத்து ரோஜா செடிகளை பார்த்து பார்த்து மகிழ்ந்தான் கவர்னர் மாளிகை வாசலில் நின்ற மைக்காப்பலர்களையும் குதிரைகளையும் எட்டு நின்று அச்சம் தோய எட்டி பார்த்தான் பின்னும் நடந்தான் கடை வீதியில் லாலாவிடம் காலனாவுக்கு மிட்டாய் வாங்கி ஆவல் தீர ருசித்து தின்றான் இரவு நெருங்கும் வரையில் இவ்விதம் சந்தை கடைகளின் அருகில் திரிந்தான் இரவு கடும் பணி பெய்யுமே எங்கே முடங்குவது மேலடை இருக போர்த்தி கொண்டு ஒரு கடை வாசலில் சுருட்டி கொண்டு அன்று இரவு உறங்கினான் மறுநாள் சந்தையில் ஒரு கூடை வாங்கி வைத்து கொண்டான் காயும் கரியும் முட்டை மீன் வகைகளும் வாங்க அங்கே வரும் வெள்ளைக்கார சீமான் சீமாட்டிகளை சுற்றி கூலி கூலி சார் கூலி என்று கூவிக்கொண்டே வர அவன் ஒரே நாளில் பழகிவிட்டான் முதல் நாளே இரண்டு நாள் சம்பாதித்தான் அதனால் அவன் அடைந்த மகிழ்ச்சிக்கு அளவில்லை காசு ஹட்டியில் காசை கண்ணால் பார்க்க முடியுமோ வெறும் சாமை சோறு களி அவன் வெறுப்புடன் உதடுகளை மடித்து கொண்டான் கோயம்புத்தூர் பக்கத்திலிருந்து அந்த மலையில் பிழைக்க வந்த மூதாட்டி ஒருத்தி ஆப்பம் சுட்டு விற்றாள் தம்படிக்கு ஒன்று ஆறு ஆப்பங்கள் காலை வேளையில் அவன் பதிவாக சென்று தின்று வரலானான் அவனுடைய சம்பாதனையில் ஹட்டியில் காணாத என்ன என்னவோ தின்பண்டங்களை தின்னு முடிந்தது அப்போது பனிக்காலம் ஆதலால் உருளைக்கிழங்கும் இலைக்கோசும் பூக்கோசும் களைக்கோசும் முள்ளங்கியும் சந்தையில் வந்து குவிந்திருந்தன வெள்ளை சீமான்கள் வந்து அந்த கடைகளை சுற்றி வரும்போதெல்லாம் எல்லா கடைக்காரர்களும் தங்கள் சரக்குகளின் நயத்தையும் அருமையையும் கூறி கூறி கூவுவார்கள் வியாபாரம் அவர்களிடம்தான் அநேகமாக ஆகும் கூடை சுமந்து கூலி வேலை செய்த ரங்கனுக்கு அந்த சந்தையில் சுப்பு பிள்ளையின் சிநேகம் கிடைத்தது கோழி முட்டைகளும் பூக்கோசு இலைக்கோசுகளும் அவன் கூடையில் வியாபாரத்துக்கு கொண்டு வருவான் அவசரமாக படிக்கு பாதியாக போட்டுவிட்டு போய்விடுவான் ஒரு நாள் ரங்கனே அவனுடைய பத்து பூக்கோசையும் இருபது முட்டைகளையும் விற்று அவனிடம் பணத்தை கொடுத்தான் ரங்கனுக்கு உடல் வணங்கி மண்ணோடு ஏந்து உயிர் வாழும் நாட்டமே இல்லை வெள்ளிப்பணம் சம்பாதிக்கும் ஆசை அவனுக்கு வந்துவிட்டது அவனுக்கு வியாபார திறமையும் காலை முக்காலாக்கி பிழைக்கும் சாமர்த்தியமும் இருந்தன இந்த குணத்தை சுப்பு பிள்ளை கண்டு கொண்டான் வற்றல் காய்ச்சி எடுப்படி பையனாக மேஜர் துரை பங்களாவில் சில ஆண்டுகளுக்கு முன் வேலைக்கு வந்த சுப்புதான் சுப்பு பிள்ளையாக அரண்மனை போன்ற பங்களாவில் குதிரைக்காரர் குசனிக்காரர் நாய்க்காரர் பட்லர் ஆயா முதலிய பணியாளரின் படைக்கே தலைவனாகும் நிர்வாக திறமையை அடைந்திருந்தான் துரை வீட்டு நிர்வாகத்திலேயே அவன் பிழைத்து திண்டுக்கலில் உள்ள குடும்பத்துக்கு பணம் அனுப்பி ஒத்தையில் வீடொன்றும் வாங்கிவிட்டான் என்றால் அவனுடைய சாமர்த்தியத்துக்கு அத்தாச்சி தேவையில்லை அல்லவா துரை பங்களா தோட்டத்தில் காய்கள் பயிராகும் ஜாதி கோழிகளின் பண்ணை ஒன்று இருந்தது அவற்றை ஒரே கணக்காக வைத்து கொண்டு பெருகுவதை அவ்வப்போது பணமாக்கும் முயற்சியில் அவனுக்கு ரங்கனை போல் ஒரு பையன் தேவையாக இருந்தான் நாளொன்றுக்கு ஒரு ரூபாய்க்கு மேல் பையன் சம்பாதித்து தந்தால் ஒரு நாளைக்கு அவனுக்கு ஓரனா கொடுக்க கூடாதா அந்த ஓரனா இரண்டனாவையும் மிச்சம் பிடிக்க சுப்பு பிள்ளை ஒரு வழியை கையாண்டான் வண்டு சோலையில் தான் என் வீடு இருக்கிறது நீ மாலையில் வீட்டுக்கு வந்துவிடேன் இரவில் உனக்கு சாப்பாடு தந்து விடுகிறேன் என்றான் ரங்கனுக்கு கசக்குமா துரை பங்களாவிலிருந்தே அந்த பங்கையும் சுப்பு பிள்ளை பெற்று வந்து விடுவான் சாமை சொற்றுக்கு பின் ஆப்பமும் மிட்டாயும் புளி குழம்பும் அரிசி சோறும் ருசித்த ரங்கனுக்கு துரை பங்களாவில் தயாராகும் புலால் உணவின் ருசியும் பழக்கமாயிற்று வாழ்க்கையை அவனுக்கு பிடித்திருந்தது கையிலே பையிலே செப்பு காசுகளும் நிக்கல் காசுகளும் குலுங்கின வெள்ளிப்படமாக எத்தனை நாட்கள் செல்லும் தன் இனத்தார் எவரேனும் வந்தால் கண்டுகொள்வரோ என்பதால் அவன் தலையில் துணி சுற்றுவதை விட்டான் முழுக்கை சட்டை அணிந்து ஆங்கிலமும் தமிழும் கொச்சையாக பேச கற்றான் உதகை நகர வாழ்க்கையில் துரிதமாக முன்னேறினான் ஊரின் நினைவே ரங்கனுக்கு எழவில்லை 